，走。啊，走。早饭已经做好了，去洗漱吧。好，好。什么造型啊！我一定是昨天晚上做梦太开心了，完了，昨晚都看到我这个样子了，我该怎么做生意下绿呀？我们俩昨天晚上都没有回去，那如果王成毅他们问起来，你打算怎么说呀？我就说我住家里了，你呢？你怎么说？嗯，那我就说我和姚拉去唱歌了，反正上次我没回去也是这么说。上次？你之前就在校外留宿过，干什么去了？和谁？你你你怎么突突然就？顾小满，嗯，学校有学校的纪律。大学生不得在校外留宿，你不知道吗？那，那昨晚……昨天那是特殊情况，而且你是和我在一起。你说，你之前干什么去了？就沈晨阳他……沈晨阳？哎呀，沈晨阳，我，我本来昨天要给他过生日的。沈晨阳昨天过生日？哎，不是，哎，总之我答应他了，后来我给你上了医院，我就把他给忘了。不行，我得给他回个电话。呀，我我怎么关机了？完了，他肯定找我找疯了。这次就算他把我整死，也是我活该。哎，左岸，那个沈沈沈晨阳在等我，我先走了，拜拜。顾小满。不太好，走开。什么？顾小满回来了吗？你在等顾小满？我问你，他回来了吗？我怎么知道？我也没看到他。顾小满，好，很好等了一晚上，你怎么那么傻呀你？我这次是我对不起你。我爸说了，人做错了事儿就应该站直了，让人打，让人骂。我对不起你，你想怎么着我都行。你终于回来了。你你干什么呀你？你知不知道我在这里等了你一夜？我原本以为我会很生气。我很害怕你会出现什么意外，但现在真的看见你回来了，我心里只有开心。沈晨阳，对不起，你别这样。就算这次是我对不起你，你想怎么打我、骂我、整我都可以。我不要，我只想抱着你，这样我才知道你回来了。我这不已经站在这儿了吗？哎呀，我的头好晕啊！我在这里等了你一晚上。你没事吧？没事，我就是头有点晕，你让我靠一会儿就好了。你没事吧，陈阳？你你你你在车上休息一下，我上去给你拿点药。你看你还是关心我的吗？我现在特别感动。对不起啊，昨天晚上真的有突发事件，有一个司机他突然就不用再说了
，我沈春阳虽然小气，但看你这个样子，你根本就做不出什么出格的事情。只是，我在这里等了一晚上，终于想清楚了一件事儿。什么事儿啊？你力气怎么这么大？我差一点就亲到了。我杀了你！我以后可是你的爱人，你杀我就是谋杀亲夫啊！不想再看见你，你别动我！啊！你真生气了？我不应该生气吗？就算我放了你鸽子，你也不能这样吧？可是我喜欢你啊，顾小满。我在医院的时候就跟你说过我喜欢你了。本来我也想等到你慢慢点头，但突然我不想等。想要得到的东西就应该努力得到，不是吗？我已经很清楚的告诉你，我不喜欢你。我喜欢的人是昨晚吗？我知道，你们这些小女生都喜欢僵尸脸，很酷吗？我也可以啊。学霸，学霸以后也是给我打。不要再说了，你这个人真的是从头到尾都这么肤浅。算了，昨晚有什么理想？他能够给身边的人带来多大的鼓励？你永远都不能理解，我也懒得跟你解释。但有一点我可以告诉你，我顾小满这辈子永远只喜欢左岸一个人，是吗？是。好，那我们就试试看。我沈晨阳现在宣布，我要正式追求你，顾小满。吓我一跳！哦，你以为见鬼了是吧？白大褂，黑长直，这也算是咱医学院的美女鬼标配了。碰上你算你艳福啊！鬼就指的指，这世界上哪有什么鬼？哎，这不一定啊。前几天夜里半夜十二点，女生宿舍黑漆漆的楼底下，出现了一闪一闪，似有还无的亮光。就是那些孤魂野鬼，<笑>你可拉倒吧！那天晚上，沈晨阳在找顾小满，那一闪一闪的，这沈晨阳的车灯。哎，你以后别看那些乱七八糟的东西了。沈晨阳在追顾小满，全校都知道了。没看公告栏吗？沈晨阳赞助了学校所有的社团，就是为了追顾小满造势。拜拜。哎。这波操作六六六啊！这到底要搞什么呀？我是难道我成了全校的手柄了？是羡慕你好不啦？沈晨阳女朋友不少，我是说所谓的，可能不是真的。但这么声势浩大、主动追求的，只有你。你的意思是，我还要感谢他？嗯、呃。那如果他是真心的，你要不要考虑一下嘛？不要。老马，哦，原来是真的。我们老大还说有人出钱让我们在学校里办音乐会，原来是沈晨阳这个老变态，还拿我的脸写这么让人作呕的东西。哎，你怎么给撕了？我不撕，我不撕，留着丢人现眼啊。对，贾月，我们把这些全撕了。好嘞。贾月，还是你了解我？那当然了，咱们十几年交情，你撅起屁股都知道你要拉什么屎。贾月，你和杨妈能不能不要老拿屎尿屁开玩笑呀？你才是，你别总把我和他相提并论，我们没有任何共同之处。没事，那赶紧撕了，一会儿上课迟到了。顾小满，我代表电影社呢，感谢沈晨阳学长的赞助，为你们无限疯狂打 call。这什么意思啊？你们，哎，学长好。呃，你
你用来干什么？我来陪你上课呀。你，等等，这位一看就聪慧过人的小学弟，电影社的是吧？你刚刚说的话我都听见了。以后有活动都可以来找我，一次性拉到这么多赞助，让你们社长把副社长的位置让给你坐。哼哼，你这马屁正好拍屁股上了。谢谢学长，谢谢学长。哎，让我们预祝我们的学长和我们的小马百年好合。玩什么呀？现在所有人都像看星星一样看我，就算我得罪了你，也不用这么打击报复吧？我明明是示爱，你怎么能想成是打击报复呢？我，我不要你什么示爱，我已经全死了。你撕了？那好吧。追女孩子总得让女孩子喜欢嘛，那我换拉横幅、热气球、充气模型，对。我去做一个像囧妞一样的充气模型，放在学校门口，这样扭来扭去，正面写上“沈晨阳挚爱顾小满”，背面写上“吉祥如意一家人”，最符合我们轻松活泼的气质了。嗯，你到底想怎样？我就是喜欢你，你不相信不接受，我就让全世界的人都知道我在追你。<笑>顾小满，你理我一下，看我一眼，和我说句话吧。你一会儿想吃什么呀？我想吃西餐，你想吃西餐吗？顾小满，闭嘴。怎么上课啊？您就不能管一下吗？沈晨阳，我一直在雷你，你知道吗？这是大一的课，如果我没记错的话，你应该是大七、大八了。你来这里干什么呢？赶紧离开，不要影响同学们上课。有些人应该一起走吧。我们这届呀，真是倒了血霉，不管上什么课，都有一颗老鼠屎在这搅和。林娜娜，你骂谁是老鼠屎，谁影响谁就是啊。那就是我嘛。我不是说你。好了，你们当我这堂课是什么？沈晨阳，赶紧走。就这么赶紧走？那你答应和我吃饭，我就走。想得美。啊？老师，我不走了。你说什么？老师，我也是这个学校的学生，虽然我不是大一的，但学校好像没有规定高年级不能上低年级的课。你这